Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute Morgen zur Tagesenergie. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Heute am Montag gucken wir mal rein, was die Karten uns so sagen. Es ist hier mein allgemeines Orakel und ich freue mich natürlich, wenn du für dich etwas Positives rausziehen kannst, was passend und stimmig ist. So, neue Woche, neue Frische. Am Wochenende war ich leider ein bisschen krank, konnte keine Karten legen. Jetzt geht es mir so lala. Nun gucken wir mal, wie weit wir hier so kommen. <lacht> ich glaube, man hört es auch wieder, meine Stimme ist schon wieder ganz belegt. So, wir haben, erste Karte, den Stern. So. Page der Münze. Wieder der Eremit, diesmal auf dem Kopf. König der Stäbe und zu guter Letzt. Was haben wir da? Den Ritter der Schwerter, ebenfalls auf den Kopf. Also, falls du ein wenig zurückgezogen warst die letzten Tage, kann es sein, dass du von jemandem oder von dir selbst aus dieser Situation wieder rausgeholt wirst. Ich schätze mal, es geht darum, wieder den Dingen nachzugehen, die dir wirklich Freude machen. Ja, vielleicht bekommst du auch den Anstoß, etwas Neues auszuprobieren, etwas gänzlich Neues. Der Stern, Karte 17, steht immer so für Wunscherfüllungen, für Dinge, die man ähm, aus seinen eigenen Gefühlen plötzlich herausschöpfen kann. Ja, du fühlst etwas und du merkst, okay, hier an dieser Stelle ist es wert, das anzupacken. Hier merke ich aus meinem tiefsten Inneren heraus, dass es jetzt notwendig ist, an dieser Stelle ähm, etwas zu verändern. Ja, vielleicht mal aus meinem Schneckenhaus rauszukommen, mal wieder rauszugehen, auszugehen, ähm, etwas mehr vom Leben mitzubekommen sozusagen. Der König der Stäbe kann entweder deine Energie sein, dass du sagst, jetzt packe ich alles an, jetzt mache ich hier mein Ding, ich ähm, repräsentiere das, was ich im Inneren fühle, was ich für mich entschieden habe, auch nach außen. Es kann aber auch andersrum sein, dass das jemand ist, der sieht, ähm, dass du dabei bist, etwas Neues zu beginnen. Und der dich vielleicht hier an die Hand nimmt oder der das sieht und eventuell sagt, so komm, wir machen das jetzt anders. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass sowohl der Eremit als auch der König den Stab so in der Hand haben. Und also eine ähnliche Statur haben sozusagen, nur der eine sitzt, der andere steht. Hier ist es noch so ein bisschen so, dass man vielleicht auch beobachtet. Ja, entweder beobachtest du dich selber, wie du dich veränderst und findest das gut, nimmst hier so die Zügel in die Hand und lebst deine Veränderung einfach. Ja, du veränderst nicht unbedingt nur dein Leben, sondern du lebst diese Veränderung wirklich aus tiefstem Herzen heraus. Und das ist etwas, das dir Freude bringt. Kann aber auch durchaus sein, dass dich halt, wie gesagt, jemand dabei beobachtet. Im positivsten Sinne unterstützt dich dieser Mensch. Falls es einen negativen Sinn gibt, kann es auch sein, dass jemand hier versucht, dir deine Veränderung abzusprechen, wenn es diesem König unangenehm werden könnte. Ja, dass jemand dich kritisiert dafür, dass du irgendetwas machst, weil hier jemand Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Muss aber nicht so sein, kann so sein. Ritter der Schwerter auf dem Kopf zeigt an, dass man hier vielleicht nicht so ähm, schnell denkt, wie man vielleicht müsste, dass da nicht sich so viele Gedanken gemacht werden, sondern dass das Ganze eher sorglos vonstatten geht, unbefangen, ja, ohne alles vorher zu zerdenken. Das ist so der Vibe, der durchkommt. Eventuell wenn du hier etwas Neues beginnst, wenn du wie der Page der Münzen hier diese neue Sache hochhältst in deinem Leben, kann es natürlich auch sein, dass du da Beratung suchst oder Coaching suchst und hier jemand seine Hilfe anbietet oder anbieten kann. So, nehmen wir mal das Seelenforscher-Orakel von Christine Lau und schauen mal, welche drei Karten wir da für den heutigen Tag noch mitbekommen. Zwei haben wir schon und drei. Oh, die sind vertauscht. Seht ihr das? Hier sind Tarotkarten drin aus dem, äh, aus dem Leitseekers Tarot. Was machen die denn dazwischen? Na gut, aber gucken wir mal, was da so los ist. Also wir haben hier aus dem Seelenforscher Orakel, alles wächst und gedeiht unter den richtigen Bedingungen. Hier haben wir diesen Keimling und hier haben wir diese Lady, die dort Wasser gießt. Ja? Also du gießt dort Wasser auf die Dinge, die jetzt wachsen und gedeihen sollen. Hier haben wir acht Kelche, neun Kelche. Na, acht Kelche ist alles Alte hinter sich zu lassen und neun Kelche ist halt aus dem Inneren heraus wirklich zu leben. So, die packen wir jetzt mal zurück in ihren Stapel. Dann schauen wir mal, hier ist noch eine. Was ist denn da passiert? 
Naja, so. Wer Kinder hat, wundert sich ja irgendwann über nichts mehr, ne? <lacht> so, schauen wir mal. Da haben wir eine zweite und eine dritte Karte. Die zweite Karte ist die Liebe. Frage dich immer, was würde die Liebe jetzt tun? Und ihr seht auch hier, ne? hier wächst etwas und wird größer und dann blüht es irgendwann auf. Und dann haben wir die Offenheit. Nimm das Leben, wie es kommt. Also der eine oder andere könnte hier tatsächlich von jemandem aus seinem Schneckenhaus geholt werden. Hier beginnt eine neue Liebe, hier beginnt ein neuer Lebensabschnitt, hier beginnt vielleicht einfach auch der Beginn von etwas Neuem, das dich wirklich von innen heraus wärmt. Ja, wenn es etwas ist, das du jetzt gerne machst, ein neues Hobby, einen neuen Beruf oder irgendetwas anderes, was halt nur für dich ist, ja, so irgendetwas, was dich glücklich macht, dann kann es sein, dass das jetzt wirklich ähm, Fahrt aufnimmt. Ja, wenn du jetzt damit beginnst oder schon begonnen hast und das ordentlich wässerst, wenn du dich darum kümmerst, Zeit investierst, und am Ball bleibst, dann wird sich das Ganze auf jeden Fall für dich auszahlen, längerfristig. Die Tagesenergiezahl ist heute die 333. Ja, die 333 ist eine Engelszahl und sie sagt aus, dass ein, eine positive Nachricht oder ein Geschenk auf dem Weg zu dir ist innerhalb der nächsten 24 Stunden. Aber ihr wisst, Zeit ist fließend und relativ es muss jetzt nicht unbedingt mit der Stechuhr 24 Stunden sein. Für den einen oder anderen kann es schon geschehen sein, für den anderen kommt es noch. Hier an dieser Stelle ist wichtig zu beachten, dass es halt darum geht, offen zu sein für neue Möglichkeiten, offen zu sein auch für Überraschungen, die das Leben dir bietet. Und ich denke, heute ist dafür auch ein sehr guter Tag. Wir haben heute Vollmond, heute Abend irgendwie so gegen 8, halb 9. Und eventuell möchtest du dich in dieser Zeit ja wirklich auch mal darum kümmern, zu gucken, was ist für mich jetzt wichtig? Es sieht ja auch ein bisschen so aus wie der Page der Münze, als würde er hier ähm, ja, so den Mond hochhalten, ne? den Mond in seinen Händen halten. Und die Frage ist, was tust du auch aus Selbstliebe heraus? Ja, Nicht für andere, welche Opfer erbringst du? Das ist dir nicht die Frage, sondern was machst du, damit es dir wirklich gut geht? Was machst du, damit du dich wohl und geborgen fühlst, damit du einen Raum hast, an dem du sein kannst, wie du bist, ohne dass dich jemand dafür verurteilt oder schräg anguckt. Ähm, ja, wo ist dein Happy Place? Ja, das ist so hier die Frage. Wo ist der Ort, an dem du dich wirklich wohlfühlst? So, nehmen wir abschließend noch eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Und schauen wir mal, welchen Ratschlag wir da heute mit auf den Weg bekommen. Die Fruchtbarkeit, ja, zur Abwechslung mal wieder. Sie ist hier in der Mondsichel unterwegs. Dies ist der beste Zeitpunkt, um etwas Neues anzufangen, neue Ideen oder neue Umstände zu entwickeln. Also fruchtbare Zeiten für neue Projekte, für Seelen, Herzenswünsche, für Dinge, die wirklich ja, von innen nach außen herausströmen wollen und die wichtig sind für dich und dein Leben. So, ihr Lieben, ich mache ein, äh, mach ein bisschen Schluss. Ich mache jetzt ganz Schluss. Meine Atmung ist wieder ein bisschen im Eimer, aber das wird schon wieder. So, genau. Also, gehabt euch wohl, macht es euch wunderschön, habt einen schönen Abend, genießt diese Vollmondenergie, die reinkommt. Passt ein bisschen auf euch auf, es ist wieder diese Sonnensturmenergie. Also, ich finde, das ist diesmal ganz heftig zu merken. Und in dem Sinne, alles Liebe und Gute, viel Spaß bei dem, was dir Spaß macht. Und dann sehen wir uns ja vielleicht morgen wieder. Bis dann. Ciao.